Good evening. How are you guys? Hello, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hello, teacher. Good evening. I'm fine. <laughs> nice. Is it raining in your house, in your area? Yes, it's raining. Oh, and here in San Salvador, it usually doesn't rain, but now it's raining. <laughs> Ahora es el día. <laughs> Today. A ver si no tenemos problemas con la conexión porque sí se escucha que se va a poner fuerte. <risa> Por cualquier cosa, sí. quizás, si ya no me puedo conectar, le aviso. De acuerdo, está bien. Sí, ayer sí. se desconectaron, creo que cuando empezó a llover ahí en Santana, se desconectaron como seis personas de una vez. Sí, es que Entonces, hubo un apagón general y pues eso. Ajá, sí. sí, pero cabal cuando regresó todos se conectaron. Estaba sí, sí. Bien. Se entiende. <ríe> All right. Um, le voy a mostrar una, una pantalla de la plataforma. de un minuto. Ahora es jueves. Entonces ahora vamos a repasar o a completar la tarea que corresponde al día miércoles, al día de ayer. ¿okay? Y la vamos, lo que les mencionaba, vamos a ir haciendo juntos lo de, la del día anterior cada clase. Así pueden ustedes, o lo van haciendo en el momento para ya ir completando, o pueden ir o solo viendo, tomándole captura si lo necesitan, y lo completan el sábado, a más tardar, porque domingo se suben las notas, básicamente. Así que, tienen chance, right So, estábamos en la tarea 2, que es la que hicimos ayer, ahora haríamos la tarea 3, que es la que corresponde el día de ayer, right La del día miércoles, es la tarea 3. Y tenemos the instructions. Read the following questions about the alphabet. Choose the best answer. Okay. What letter comes before Q? ¿Qué letra viene antes de la letra Q? Veamos. If you remember. Yes. Before letter Q. We go with letter P. Okay, number two. How many letters are there in the English alphabet? How many letters are there in the English alphabet? Okay. Number three. Which are the vowels? ¿Quién me dice? Which are the vowels? ¿Cuáles son las vocales? Acá. Ya veíamos el abecedario ayer. ¿Cuáles son las vocales? Which are the vowels? Nadie puede las vocales en inglés, pero si lo vimos anoche. What's happening? ¿Quién me dice? Es, uh -huh. A ver. All right. It's letter B. Okay. A E I O U. Okay. A E I O U. That's the those are the vowels. Let's go with number three. Number four. Which letter is next? A, B, C, y luego? ¿Qué letra va después? A, B, C. That would be letter D, A, B, C, D, All right? Now we're going with number five. Which letter is between I and K? ¿Qué letra está entre la I y la K?
that would be letter J. Okay, letter J. Then, solo para que lo puedan ver todo, esas son las respuestas correctas. En este solo nos faltaba esta, ¿sí? ¿sí? Se lo voy a mostrar de nuevo ya con la respuesta. Para que ustedes o le toman captura, o le toman foto, o se lo memorizan, o lo van haciendo en el momento. La idea es que ustedes puedan ir viendo esto. Luego le dan enviar, y ahí ustedes ya resolvieron su tarea del día miércoles. Ok, vamos a revisar entonces ahorita para ver cómo van ustedes. Ayer teníamos a Alma, Carlos y Cruz del Carmen que ya confirmar, ya completaron las, todas las tareas de la semana 1, ya la tienen, por eso tienen 100 ahí. Ok, y ahí tenemos a dos más, Luis, Enrique y Oswaldo que ya la completaron muy bien la semana 1. Y todos los demás, los demás, bien. ¿Okay? O los demás estamos pendientes de completar la plataforma la semana 1. ¿Ok? That's that. Y ahora, we're going to go to the presentation. Give me just a moment. Me dicen si ya están viendo la pantalla, por favor. Sí. All right, good. So. Pero esta no. Okay. So this is the spelling activity that we're going to be doing. Okay. Look at the occupations and we're going to, to spell them. Vemos las ocupaciones, las profesiones y les vamos a deletrear cada una de ellas. Okay, for example, Elsa, housekeeper, H-O-U-S-E-K-E-E-P-E-R, housekeeper, okay, housekeeper, repasaron el abecedario, ¿verdad? repasaron el alfabeto, teníamos la primera entonces, se la voy a poner acá, housekeeper, Esa es la que yo les acabo de delitear. Housekeeper. Okay. Ahí tenemos, tenemos varias más entonces. Por ejemplo, este podría ser manager o lawyer o supervisor. ¿Qué creen ustedes que podría ser esto? Vamos entonces. This one. Vamos a poner este como manager. Um, veamos. Almita nos ayuda deletreando manager. Ok. M. I. N. I. E. En vez de I es A. De nuevo. Ok. M. A. N. E, G, E, R. Manager, all right. Thank you, Amita. Now we're going okay. with military. Military, okay. Puede ser military officer, pero lo vamos a hacer solo en military. O pueden decir soldier. Solo soldier, okay. Veamos, César, si nos ayuda a letrar soldier. Así como suena, soldier. Eh, ¿Cómo? Repetir todo el día. Lo va a deletrear, las letras, one by one, una por una. Ah, va. S, O, L, uh -huh. I, D, I, uh -huh. R. Ok. D, I, I, e R. La letra I, I. La I, R. Uh -huh. Ajá. Soldier. Casi no escucha, se puede estoy así. <ríe> no se preocupe, comprendemos, ¿ok? Y acá la tenemos para todos. Soldier, ¿ok? ¿Qué es la que deletrea César? S O L D I E R. 
Okay, tenemos dos vocales seguidas. I, E. Okay, soldier. Okay, vamos a deletrear la siguiente entonces que tenemos acá. Painter. Painter. Um, veamos, Oswaldo nos ayuda deletreando esto. Paint, painter. Ok, no sé si me escuchan porque acá no, me cuesta escuchar. Sí, sí lo escuchamos. Ok. Painter. P. A. E. I. 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 T. I. R. Painter. Veamos de nuevo. Faltó una letra ahí. Se lo voy a poner acá. De nuevo. P. A. I. N. Uh -huh. D E R. Correct. La N estaba al principio. Very good, Osvaldo. Thank you. Luego tenemos una super simple, que es chef. Chef. ¿Quién nos ayuda a LTH? Chef. Veamos. Sí, sí, nos ayuda a LTH. Chef. Please. Cecilia, nos ayuda a creando chef, please. Hola, sí, es que está fuerte aquí también <ríe> en el ángel. Sí, el igual ángel. acá. Ajá. Sí. Yes. Uh -huh. Ajá. Sí. H. Yes. A. I. I. Ajá. Yes. C H E F. Chef. Correct. C-H-E-F. Uh -huh. Gracias. Perfect. <laughs> and then we have the next one, which is hairdresser. Hairdresser. Y esta es una más larga. Para el que le gusten los retos, <laughs> tenemos hairdresser. Um, volunteers, to spell this one. Let's see. Veamos, le vamos a preguntar a Eric. Eric. Si nos puede ayudar el trend es hairdresser. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se escribe? No lo, no lo he escrito. En el chat se le puso. Se lo puse. En el, ah, en el chat, wow, ahorita, uh -huh. pero. En el chat de Zoom. Ok. H. I. A. I. I. R. D. R. E S S E R. Yay, very good. <laughs> Siempre al principio donde se nos mezclan las vocales con A and I. Sí, sí, con, uh -huh. Pero es normal. Con la práctica, eso con la práctica lo vamos viendo. Ya después ni se van a dar cuenta y les van a decir este corrido completo como son. Very good, Eric. Vamos con la siguiente. Police officer. Police officer. Lo vamos a escribir acá. Que son, esas son, son dos, ¿no? Police officer. Ok. And let's see. Carmen, nos ayuda con esa, por favor, la del letreado. Police officer. Carmen tiene el micrófono cerrado. <ríe> si nos ayuda a deletrear, police officer, Carmen, please. Veamos, o si no, Luis Escarate nos ayuda a ir esto. Police Officer. En el chat de Zoom se la puse, Luis, solo para que la vaya a ir Ok, Carmen, y aquí tenemos the barber, the barber, el barbero, ¿no? Okay, which is basically B-A-R-B-E-R, -E barber, ¿no? Y tenemos a este que es the waiter, el mesero, waiter, ¿no? Y veamos si alguien nos ayuda con este, waiter, ¿quién nos ayuda a letrearlo? Ahí se lo puse en el chat, waiter. Sí. Carmen, no sé si ahora ya nos escucha o si puede participar porque tiene el micrófono cerrado si no, vamos a preguntarle a Melissa si puede deletrear 
esa. Waiter, la que le puse en el chat, me dice. Meli tiene el micrófono cerrado. Mm, quizás no está ahí. Vamos entonces, nos quedamos hasta acá con el deletreo. Ajá. Perdón. Pensé no, que le... todavía iba a dar un turno más, si no, ahí, démosle. Ok, decía, pues deletreo, no sé, está, waiter. Vale, vamos a ver ahí si lo logramos. Uh -huh. W. A, I, uh -huh. I, T, E, R. Yes, that is correct. Waiter. Uh -huh. Perfect. Waiter. Y el último, student. <laughs> student. Oswaldo nos ayuda con student, please. Ok. S, T, U, D, E, N, T. Perfect. That's it. That's student. Very good. Okay. Then we have completed the spelling activity. Okay. And now I'm going to share the student's manual. Y nos vamos a ir al manual del estudiante. Okay. Tenemos un par de actividades ahí que completar. Justamente. Esto es lo que cargue, yo soy moment. Okay, so we have the activity on page 10. It says, complete the following sentences using the correct form of the verb to be and the occupation on parent. Van a ocupar la versión correcta del verbo to be, la que le corresponde según el sujeto. Okay, por ejemplo, Alan, tercera persona, he. ¿verdad? Entonces sería Alan. ¿Cuál es el verbo to be para mí? Is. Uh -huh. Alan is a truck driver. Correct. Number two. I am assembler. Correct. I am an assembler, right? I am an assembler. Assembler, ensamblador. Por si lo quieren agregar a su vocabulario. Number three. Michelle, tercera persona, she. Is. Correct. Exactly. Michelle is a floor manager. Okay. Y aquí viene lo que yo les decía. Si el, la palabra empieza con vocal, como assembler, digo an, para decir uno o una, digo an. Y si la palabra empieza como consonante, para decir uno o uno o una, es a. Okay. An assembler, a floor manager. Okay. Number four, my boss, not maintenance. ¿Cuál sería el negativo entonces? Is not correct. My boss is not maintenance, right? Perfect, very good. All right, so here's what we are going to do right now. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Es una actividad super chiquita. Solo vamos a tomar 10 minutos para eso. Van a entrar a las salas y van a hacer una conversación como de hablando de sus posiciones, ¿ok? Y la van a hacer, la van a deletrear unos a otros, ¿ok? Oh. Just bear with me for a moment. <coughs> ¿Ok? Básicamente lo que van a hacer ahorita en parejas, van a conversar, van a crear una conversación chiquita. Por ejemplo, Hi Oswaldo, what do you do? Simple, ¿a qué se dedica? Hi Oswaldo, what do you do? Y Oswaldo me puede decir, Oh, I am, un ejemplo, Oh, I am a teacher at the city hall. Right? Yo soy profesor para la alcaldía. I am a teacher at the city hall. Oh, okay. And where, in which city hall do you work, for example? Ah, yes, well, I work in the city hall of um, Candelaria. Y ahí empecé yo y le pido, can you spell that word, please, Candelaria? Yes, well, yes. C A N D -Y O. Oh, Candelaria. Okay, thanks. Okay. Una conversación, pregunta, respuesta, algo natural, que salga natural, que sea conversación. Y en esa, uno de ustedes le va a pedir al otro que le traiga una palabra. Ok. And that's it. Eso es todo lo que van a hacer. Les voy a dar 10 minutos para eso. 
y luego regresamos y voy a escuchar sus mini conversaciones con la, de la palabra de letrado. ¿sí? Recuerden, esto no es, no es que van a practicar, como no, que quiera práctica de letreo. Ahora van a hacer una conversación cortita, interactuando los dos en, la, en cada sala, y uno de ustedes va a deletrear. Le va a pedir al otro que deletree una palabra y el otro la va a deletrear. Asegúrense que la palabra que se deletree en la conversación sea más o menos larga. No vayan a deletrear como rain, R-A-I-N. <risa> Cuatro letras, no, nada, tampoco. La idea es que practiquen, que se reten ustedes. ¿Okay? Así que les voy a dar de 10 a 15 minutos, dependiendo, y regresamos a las salas y escuchamos las que se eh, formaron las conversaciones. ¿Okay? Las salas están abiertas en este momento, pueden ingresar.
Okay, we're all back finally. Yes, we are. All right, vamos a escuchar esas mini conversations que crearon. Escuchamos en la sala uno primero. Tenemos hey, a... No, nosotros somos <ríe> la sala uno. <ríe> Espérate por la última. No, mentira, vamos a comenzar. Vamos a ver. <ríe> Ay. Ok. Vamos a ver, Heriberto y Oswaldo Salguero. Hi, César. Hi, Osvaldo. César, where do you work? Uh, I am work in the department police. Ah, it's good. Please, spell police. P O L I C E. Ah, okay, thanks, César. And you, Osvaldo? Ah, I work in a restaurant. Uh, please, it's speed spill restaurant. Okay. R R E S T A U R A N T. Thanks, See Osvaldo. You. See you on Cesar. Perfect. Very good, guys. <laughs> nice job. Well developed. Muy buen trabajo. Super fluida esa conversación. Bien de letreas las palabras. Estuvo súper bien. Thank you. Vamos con la sala 2, entonces. Tenemos a Alma Martínez y Carmen Hernández. Las escuchamos. Hello, Alma. How are you? Tiene el micrófono cerrado, Alma. Okay. Excuse me. Sorry. Hello, Again. Alma. How are you? Hello, Carmen. Fine. And you? I'm great, too. Do you have plans for the weekend? Yes. Um, I'm shopping. I'm shopping with Walmart. Oh, okay. Can you spell it? Excuse me? Can you spell it? Yes. W I L M I R T. Oh, okay, great. Good luck. Thank you. All right, very good. That's exactly the way we wanted it. Also, very fluent <laughs> and also well spelled. Bien de letras esas palabras. Muy buen trabajo, Alma Carmen. Thank you. Vamos entonces a escuchar a la sala tres. Tenemos a Eric Guzmán y Melissa Alba, por favor. Hi, Eric. Hi, Melissa. Yeah, Where do you? My occupation is taxi driver. Can you speak into me, please? Yes. C A X I V R I V E R. What do you do, Melissa? I am not so. And you spell spell it to me? Yes. M U R S you okay finish Bad. thank you good job very well spelled also <laughs> and very creative thank you eric melissa buen trabajo y vamos a escuchar a la sala thank cuatro you. a continuación a, me, a cecilia lima y a luis escarate por favor hi ceci i am uh, uh, and my function is register the numbers. Hi, graduate. How do you do a bar register? R E G I S T E R. Is correct? Yes. Perfect. 
Listo. Thank you. Very good. Very well spelled. Y bastante rápido. Este es el letrero, así que buen trabajo. Thank you. All right. So here's what we're going to be doing. Um, all right. Voy a ir deletreando una palabra a cada uno de ustedes. Ok, entonces yo la voy a deletrear, ustedes la van a deletrear. Y me dice, cada uno me va a decir qué palabra es la que yo deletreé. Ok. Um, son palabras algo largas, así que be prepared. Ok. <laughs> All right. Idealmente todos van a ir haciendo el ejercicio para que vayan practicando, pero solamente va a hablar el que, con el que yo esté en ese momento. Me va a decir, esto fue lo que yo no sé. Esta es la palabra, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les deletreo M-O-T-H-E-R. Ah, mother. Correct. Vamos al siguiente. ¿Ok? Y así. Entonces, vamos a empezar con... En el orden que los tengo, quiero ver... Sería... Almita. Almita sería la primera porque vamos con la... Are you ready, Alma? Yes, I'm ready. Ok. Here is the word. It's R E C O N C I L I A T I O N Voy una vez más, Almita. Okay. Uh -huh. R E C O N C I L I A T I O N no. Ok, voy una vez más. Y esta vez voy a ir un poco más despacio, ¿ok? Ok. R. Okay. E. E. C. E. C. C. C as in cat. C. C. Uh -huh. O. N. C. C. C as in cat. I L I A T I O N No. ¿Qué tiene Almita? No. Okay. Ajá, ¿quién lo tiene? Con mm, casi, recon. Vamos a Recon ir, voy a... Reconciliation. Yes, Oswaldo. Reconciliation es la palabra. Reconciliation. Reconciliation. Ok. Y acá se le voy a ir poniendo. Reconciliation. Reconciliation. Ok. Now, careful. Um, ojo. Cuando ustedes no encuentren una letra o cuando no entiendan o no la escuchen bien, ustedes me pueden decir, repeat, please. Y yo le voy a repetir y le voy a dar la palabra equivalente de la vez de la militar. Por ejemplo, ahorita le dije a Almita, sí, hacen K. Si ella no me entendió, no me escuchó por interferencia que era sí, pero escuchó la palabra K, ella sabe que K empieza con la C, entonces ella dijo, ah, la C. Y por eso al principio es Harry con ese estilo agarró, right? Así que así le voy a ir deletreando. Si la primera vez no se escucha, la segunda vez que yo le mencione la letra, se la voy a dar con la palabra equivalente al alfabeto militar. ¿Ok? Así que ojo con eso. Siguiente persona que me aparece en la lista, vamos con Carmen Hernández. Carmen, are you ready? Yes. Ok, todos mm. los demás. Todos los demás también tendrían que ir tomando nota, así como Oswaldo, para ver si vamos de paso nos sirve de práctica todos, right? Y vamos con la siguiente entonces. Esta va a ser P R A N S P O R T A T I O N 
¿Me dice si le repito? Sí, sí, sí. Ok, voy de nuevo. Sí. Are. Sí, as in. Sí, as in tango. Ok. Ok, sí. Are. A. N. S. P. O. R. T. A. T. I. O. N. Transportation? Yes, very good. <laughs> good. Correct. That's the word, transportation. Okay, la tienen. Transportation. Very well. All right. Eso se fijaron. Eh, Carmen preguntó tía. Preguntando ya con el equivalente. Yo, tía sin sangre. Ok. Vamos con la siguiente persona que me aparece en la lista, que sería Cecilia Lima. Cecilia, you ready? Yes. Ok. Vamos entonces. C. I. R. C. U. M. S. T. B. T, as in tango. Mm. Okay. A. N. C. E. S. Me dice si la repito. Una vez más. Ok, voy de nuevo. B. B. C, as in cat. Ok. I. R. C. C. U. M. S. E. T. T. A. N. E. C. 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 O. C. C. As in cat. Ok. E. S. La. La. Ante penúltima letra es T. Sí, as in cat. Virpunstantes. Mm, cerca. ¿Quién la tiene? Circumstances. Circumstances, yes. Es que no le entendí la primera. B le entendía. B. Mm. Y usted me decía, sí, cat. Sí, as in cat. Cat uh -huh. empieza con la C. C sin cat, sí. Entonces, con la letra C, con cat, la letra C, right? Sí, sin cat, circumstances. Okay. Vamos entonces con la siguiente persona que sería César, César Heriberto. Are you ready, César? Yes, I am ready. Okay, let's see. We're going to look for one. Okay, C. O, C, C as in cat. Samba. O, R, R, E, S, P, O, N, V, E, N, C, E. Me dice si la repito. Uh, repeat. Ok, vamos de nuevo. C, I think cat. Mm -hmm. O, R, R, E, S, P, O, N, V, E, N, C, E. Correspondence. Yay, that is correct. Correspondence. <laughs> yeah, it's very good. <laughs> okay, and I'm gonna share it. La voy a poner acá en el chat para que la tengan todos. Correspondence. Okay. Next person in the list is Luis Escarate. 
siguiente persona en lista sería Luis Escarate. Um, veamos, Luis, are you ready? Yes. Okay. I'm ready. Perfect. Vamos a empezar entonces. R E S P O N S I B I L I T Y Ok, le repito. Repito. Ok, vamos de nuevo entonces. Responsibility. Yes, responsibility. Correct, Luis. <laughs> yes, that's correct, Luis. Responsibility. Yes, responsibility. Ahí la tienen en el chat. <laughs> ok. Vamos entonces con Melissa. Meli, you ready? I'm ready. Ok, let's see. This one is going to be C R A N S F E R E N C E Repeat, please. Mm -hmm. T, as in tango, R, A, N, S, F, E, R, E, N, C, E. Transferencia. Mm, casi. Transference. <laughs> Transference. Ahí está la palabra en el chat. Transference. Ok. Así. Y creería que vamos con el último, la última en la lista, que sería la última persona. Oswaldo. Ok. And let's see. Oswaldo, you ready? Uh, yes. Ok. Yes, Perfect. Okay, vamos. I N wait, 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 wait a minute. Wait a minute. Bye, bye. Okay, get a ver. Okay. All right. Ready, ready. Vamos. Okay. I I N N E E F F F F F F as in Frank, double F. F. Okay, mm -hmm. F. I, I, C, C, I, I, E, E, N, N, C, C, Y, Y. E efficiency. Yes, efficiency. Inefficiency. In yeah. Inefficient. Okay. Inefficiency. Inefficient. Yes. <laughs> Perfect. Very good. <laughs> <laughs> yes, very good. ¿Cómo lo sintieron? Quiero que estén honestos. ¿Cómo sintieron este letreo? Eh, para ser así, nos cuesta. A mí me cuesta escuchar bastante, pero uh -huh. ahí asociando letras logro llegar al. Exacto. Esa es parte importante. Si yo me sé el abecedario y sé las comparaciones, fácil puedo asociar y encuentro la palabra. Okay. Uh -huh. Ahora, vamos a hacer el mismo ejercicio. Les voy a letrar una en cada uno, pero esta vez les voy a ir letreando palabras utilizando el alfabeto militar. No les voy a dar solo la letra en ninguna de las... En ninguna que les deletre, no se lo voy a deletrear solo la... Como solo la A, B, C. No, sino que les voy a decir A es en alfa, B es en bravo, C. ¿Ok? Y ustedes me van a decir qué palabra es la que escuchar. ¿Ok? All right. Vamos entonces. Um, empezamos de nuevo y regresamos con Almita. Almita, you ready? Okay. Vale, vamos. A as in alpha. Yes. yes. 
hacia un tango. Ok. Voy a empezar de una bolmita porque hubo interrupción. A as in alpha. Repeat. A as in alpha. Ajá. T as in tango. T as in tango. Uh -huh. R as in Romeo. I as in India. B as in Bravo. U as in Umbrella. T as in Tango. E as in Repeat, Echo. please. Es que no había terminado. <risa> no había terminado el mitad. Lo voy a repetir una vez más. Pero ojo, la, le, voy a dar una, le voy a dar un tip. Cuando ustedes están escuchando que alguien sí. les deletrea con el alfabeto militar, escuchen, denle unos segundos hasta que escuchen la palabra completa. Y cuando escuchen la palabra, la letra con la que inicia, esa es la letra que ustedes ocupan. ¿okay? Por ejemplo, B as in Bravo, a ah, la letra B. ¿okay? U as in Umbrella, a ah, la letra es U. ¿okay? Entonces, esperemos escuchar la palabra completa para identificar la letra. ¿okay? Vamos entonces de nuevo al mitad. Vamos. A as in okay. alpha. Ok. T as in tango. T as in tango. R as in Romeo. I as in India. B as in Bravo. U as in umbrella. T as in tango, E as in echo. Última. E as in echo. Mm. Attribute. Yes, mm -hmm. attribute. Attribute? Yes, Almita, attribute. Mm -hmm. Attribute. Mm -hmm. Esa es la palabra. Muy bien. <laughs> Perfect. Vamos entonces con la. Okay. Mm -hmm. Attributes. Okay. ¿Cómo lo sintió? ¿Más fácil o más difícil que solo la letra? Eh, más fácil. Mm -hmm. Eso es lo que Haciendo yo le las, las, la similitud ahí. Mm -hmm. La comparación es más, siento más fácil. Correcto. Y ese es, ese alfabeto es universal. Eh, no importa si ustedes hablan con gente de la China, de la India, de donde sea, no importa que tengan el peor acento que ustedes hayan escuchado. Si ellos ocupan el alfabeto militar para deletear, se van a identificar las letras fácilmente. ¿Okay? Vamos entonces con Carmen. Carmen, you ready? Yes. Ok, vamos entonces. C, as in Charlie. O, as in Oscar. O, as in Oscar. R, as in Romeo. V as in Delta. I as in India. N as in November. A as in Alpha. T as in Tango. E as in Echo. Me dice si lo repito. La primera. La primera es C, as in Charlie. Ok, coordinate. Yes, coordinate. <laughs> Perfect. Right? Y se lo voy a poner aquí. Coordinate. Esa era la que Carmen acaba de, de, de agarrar. Ok. Vamos con Ceci. Ceci, you ready? Great. Ok. Vamos. D, as in Delta. I as in India, S as in Sierra, C as in Charlie, O as in Oscar, U as in Umbrella, N as in November, T as in Tango. Discount. Yes, that is correct, Ceci. Discount. <laughs> Yes. de hecho ahora se están tardando menos en anotar, así que es una indicación de que sí funciona, sí es mucho más fácil con el avisario militar right discount Correct. vamos entonces con 
César. César, are you ready? Yes. Okay. Let's begin then. E as in echo. N as in November. T as in tango. R as in Romeo. A as in alpha. N as in November. C as in Charlie. E as in echo. Entonces. Entrance, yes. Entrance, correct. Yes. Vamos a ver, se lo voy a poner acá. Entrance. Ahí. Vamos entonces con Eric. Eric, you ready? I'm ready. Okay. It's going to be I as in India, N as in November. T as in tango, E as in echo, L as in lima, L as in lima, I as in India, G as in golf, E as in echo, N as in November, T as in tango. Intelligent. Yes, that is correct. Intelligent. <laughs> that is the word. Okay. Vamos entonces con just a moment. Luis. Luis is karate. Luis, are you ready? I'm ready. Okay. And the word is going to be M as in mother. A as in alpha, T as in tango, H as in house, E as in echo, M as in mother, A as in alpha, T as in tango, I as in India, C, as in Charlie, S, as in Sierra. Mathematics. Yes, that is correct. Mathematics. <laughs> Mathematics. Okay. And then we're going to see who's missing, who's missing. Melissa. Melissa, you ready? I'm ready. Okay. C, as in Charlie. O, as in Oscar. N, as in November. S, as in Sierra. T, as in Tango. I, as in India. T, as in Tango. U, as in Umbrella. T as in tango, I as in India, O as in Oscar, N as in November. Constitution. Constitution. Constitution, yes. <laughs> Very good, Melissa. Constitution. Perfect. Okay. And then we have the last one. <laughs> And the last one is going to be, let me just check in here. I need Oswaldo. Okay, you ready Oswaldo? Yes, I'm ready. Okay, C as in Charlie, yes. O as in Oscar, M as in mother, F as in Fox, O as in Oscar, R as in Romeo, T as in Tango, A as in Alpha, 
B as in Bravo, L as in Lima, E as in Echo. Comfortable. Comfortable, yeah. Comfortable. 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 Perfect. Very good job, everyone. Yes. <laughs> okay. So we Teacher, have the attendance. The attendance. Oh, thank you, Oswaldo. Les voy a pasar asistencia. Please be ready when you listen to your name. Give me one minute. Okay. Alma y Anet Martinez. Okay. Thank you. Armin Fuenidia. Uh, Carlos, Edgar, Carlos Eduardo, César Heriberto, present. Thank you, César Omar, Cruz del Carmen Hernández, Cruz del Carmen Hernández, sí. Thank you, Doris Cecilia Lima, present. Thank you, Eric Rogelio Guzmán. Here, teacher. Thank you, Jose Mauricio Martinez. Josué Jonathan Roca. Luis Enrique Escarate. Present. Thank you, Melissa Lizette Álvarez. Present. Thank you, Oswaldo Ernesto Salguero. Present. Thank you, Ulda Lizette Boyat. No here. William Ernesto Magaña. No here. Thank you. Zulma Evangelina Magaña. No here. Y Zulma Noemí Linares. Sí, no bastantes. Ay, se ve porque faltan varios de ustedes. Son, tendrían que ser 17 personas en esta clase. Y, pero aún desde lunes, incluso el lunes no estuvimos todos, no se conectaron todos. Así que van a estar haciendo llamadas. <laughs> All right, they're going to be calling you guys to check what's going on. All right, so vamos a seguir. We have a listening activity. Se la voy a compartir ahorita. Okay. Let me know when you see the screen. Avíseme cuando vean la pantalla. Okay. Perfect. Yes. Okay. okay. So uh, the topic is new friends. El tema de listening, new friends. Okay. Y tenemos typical conversation, pre-listening exercise. Veamos, ¿quién me ayuda a leer la pregunta del pre-listening? Volunteers. Me. Okay, please. What, what are typical topic typical. of conver typical topic of conversation that come on when meeting someone for the first time? Write down your I, 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 ideas before you begin. Mm -hmm. Okay, this is for conversation, okay? What are the typical topics of conversation? ¿Cuáles son los temas típicos de conversación que surgen? Por si quieren anotar este verbo, come up, surgir. Something come up, something came up, algo surgió. Okay, come up, surgir. Okay, okay. ¿Cuáles son los temas típicos de conversación que surgen cuando conocen a alguien por primera vez? Okay, what are the typical topics of conversation that come up when you meet someone for the first time? What do you think? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuáles son temas de conversación que surgen? Hobbies. Hobbies is one of the hobbies. Mm -hmm. Hobbies. Practice also, sports. If you practice a sport, correct. Or movies, also, right? Movies. Movies or places. Especially okay. places here in El Salvador, right? If we know places here in El Salvador. Okay. So yeah, those are some of the topics that come up in conversation when you meet someone for the first time, for primera vez, okay? Y a continuación tienen un idiom. Un idiom es lo que nosotros, el equivalente para nosotros de un dicho, okay? Lo que nosotros llamamos un dicho, right? En este caso tenemos a social butterfly. A social butterfly 
y así se ocupa. So, oh, you are a social butterfly, right? My sister is not a social butterfly, okay? ¿Y qué quiere decir a social butterfly? Someone who enjoys being around people, okay? Social butterfly, alguien que disfruta estar alrededor de la gente, que le gusta socializar, okay? Por eso, como le gusta socializar, le llaman social butterfly, okay? En, y este es una para los idioms, son palabras, perdón, frases, que ocupan las personas nativas en inglés. Ellos, por ejemplo, no le van a decir a usted, you are a very sociable person. Mm -mm. Ellos le van a decir, you are a social butterfly, right? Okay? Y usted, como ya lo conoce, usted sabe que le están diciendo que usted es bien sociable, que se lleva bien, ¿sí? Okay? Y tenemos un ejemplo acá. She's a real social butterfly and always seems to make friends so easily, right? Okay? Ella es súper social y siempre parece que está haciendo nuevos amigos fácilmente, ¿sí? Okay? Ahora ustedes la pueden incorporar en una oración. ¿Cómo ocuparían ustedes social butterfly? Yo les decía, por ejemplo, my sister is not a social butterfly. She doesn't speak to people. ¿Qué oración harían ustedes? Escriban una oración ahorita y incorporen esa frase. ¿Ok? Tomen como referencia lo que está aquí o el que yo les acabo de dar, por ejemplo. My sister is not a social butterfly. She doesn't talk to people. No le habla a la gente. <laughs> right? Tienen dos minutos para que escriban la suya. Ok, escuchemos esas oraciones. Volunteers. Sí. Ok, vamos, Carmen. My father is a social butterfly. He seems like a mayor of the city hall. <laughs> Very good sentence, Carmen. I love it. Vamos con la siguiente, Luis, por favor. My wife is a social butterfly. In the alcaldía. Very good, in the city hall. <laughs> Luis, muy buena oración. Vamos, ¿quién sigue? Ceci, please. Uh, ahí va. I am a very social butterfly. I like to meet people. Very good, Ceci. <laughs> Perfect. <laughs> Vamos con Eric, por favor. <clears throat> 
I am a social butterfly. I ever talk to people. <laughs> you you are not a social butterfly, entonces, Eric. Yes. Talk, talk, talk. Oh. Talking, talk. De, de pero, hablar. Pero, ajá, pero dijo, I never, nunca hablo. No, ever. Oh, entonces, I always. Sería, I always, always, talk, um, to always. talk to people. Okay. Siempre, yo siempre hablo. <laughs> Perfect, Eric, very good. Um, veamos, Almita tiene su oración. Sí, yes. Okay. My brother is, yes. My brother is a social brother. He's, he always is lonely. <laughs> very good. He always or he's never lonely? No, he always. Siempre está he solo. Lonely. Siempre. Mm -hmm. Entonces, he is not a social Lovely. Brother. No, adorable. Oh, adorable. lovely. <laughs> very lovely. good. Uh -huh. Look, very good. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. Thank you. Veamos si me falta. Okay. Um, Meli. Meli, please. Melissa. So... Meli, tiene su oración. Si no, le preguntamos a César. My mother is a social butterfly in the church. Perfect. <laughs> Very good. Y Osvaldo ya me dio su oración. No. Okay. Okay. My brother is very social, very social butterfly. With the girls in the school. <laughs> All right, perfect. Okay. Ya saben cómo incorporar una frase nativa cuando ustedes platiquen, right? Super fácil y lo pueden incorporar en conversación, right? Oh, yes, my friend is a social butterfly. He likes to meet people, right? Oh, como dijo por ahí, my wife is a social butterfly uh, at, the, at the church, right? Etc. Ya lo pueden ir ustedes incorporando en conversation, All right. So, we're going to do the listening portion now. Vamos a hacer la parte de listening entonces. Ahorita vamos a escuchar solo por escuchar. Después vamos a ir deteniendo. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Si ¿Sí se escucha el audio. Sí. Yes. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Nice to meet you. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Nice to meet you, Jenny. So, where are you from? Well... I'm originally from Argentina, but we moved to the United States when I was about five years old. Oh. My parents now live in Chile. That's where they first met. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived there until I was seven. Then, since my father worked for the military, we moved all over the place. Oh, yeah? Where are some of the places you've lived? Mostly, we lived overseas. We spent ten years in Korea, Germany, and Japan, and then we were transferred back to the States three years ago. Wow. It sounds like you've had an interesting life. So what do you do now? I'm a university student. Oh, really? What are you studying? I'm majoring in psychology. How about you? What do you do? Well, I'm working as a sales representative for a computer company called CompTech downtown. No kidding. My brother works there, too. All right. So there are some questions about the listening. Hay algunas preguntas que vamos a ir contestando, right? So lo vamos a escuchar una vez más y luego vamos a hacer el script. Luego hacemos el guión nosotros, ¿ok? Ya está bien. Hi, I don't think we've met. My name's Tom. Hi, Tom. Nice to meet you. My name is Juanita, but everybody calls me Jenny. Nice to meet you, Jenny. So, where are you from? Well, I'm originally from Argentina, but we moved to the United States when I was about five years old. Oh. My parents now live in Chile. That's where they first met. How about you, Tom? I was born in Fresno, California, and we lived there until I was seven. Then, since my father worked for the military, we moved all over the place. Oh, yeah? Where are some of the places you've lived? Mostly, we lived overseas. We spent ten years in Korea, Germany, and Japan, and then we were transferred back to the States three years ago. Wow. It sounds like you've had an interesting life. So what do you do now? I'm a university student. Oh, really? What are you studying? I'm majoring in psychology. How about you? What do you do? Well... 
I'm working as a sales representative for a computer company called CompTech downtown. No kidding. My brother works there too. Okay. What is the woman's name? Juanita. Jenny. No le dicen Juanita. Jenny. No le dicen. Correct. Jenny, right? <laughs> Yes. Jenny. Yes. Mm -hmm. Where is the woman from originally? Argentina. 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 That is correct. Number three. How long did the man live in California before they moved overseas? Seven years. Seven years. Yes. Oh, seven. It was seven. Seven. Right? Seven years. Porque dice, viví ahí hasta que tuve siete. But yeah, until I was seven. Number four. What is the man studying? Psychology. 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 That is correct. She's majoring in psychology. And the last question. What is the woman's job? Computer programming. Computer programming. Computer programming. Computer programming. Computer programming. Oh, that yeah. one was a sales representative. She's a sales uh, representative. Y ahí le dijo, uh, for a computer company called... Right. Uh, okay. So we got three out of five, pero está muy bien. Hicimos tres correctas de cinco sin hacer el guión. Así que está muy bien. <laughs> All right. We know. Let's see the script. Solo para practicar vamos a hacer el guión. Y ocupamos a dos personas. Uno va a ser Tom y otro va a ser Jenny. Volunteers. Me. Ok, uh, Almita nos ayuda leyendo Jenny y Eric nos ayuda leyendo Tom. Ready. Hi, I don't, I don't know Tim will met my name is Tom. Hi Tom, nice to meet you. My name is Juanita, but I, everybody calls me Jenny. <coughs> Nice to meet you, Jenny. So, where are you from? Well, original, I'm from Argentina, but we moved to the United States when I was about five years old. My parents now live in Chile. That's where they first meet. How about you, Tom? I was born in Fresno, California. And we lived there until I was seven. Then, since my father worked for the military, we moved all over the place. Oh, Jen, where are some of the places you live? Mostly, we live... We live... Overseas. We is, uh, overseas. Mostly, we live overseas. We spent 10 years in Korea, Germany, and Japan. And then we were transferred back to the state three years ago. Wow. It sounds like <laughs> you, you have an interesting life. So what do you do now? I am a university student. Oh, really? What are you studying? I am majoring in psychology. How about you? What do you do? Well, I'm working as, as a sales representative for a computer com company called Comtech Downtown. No kidding. My brother works there too. Very good. <laughs> well, well, the conversation for practice. Okay. All right. So that was it for the listening. Y a continuación le voy a compartir la pantalla una vez más. Con el tema de esta noche y esta mañana. Okay. Ay, no, esa no era esa. La de la presentación. Okay. 
me dicen si ya ven la PPT. Ok. All right. So we have possessive adjectives here. Ok. Um, possessive adjectives. Y ya vamos a ver dónde se ubican y todo eso. Ok. Pero ahorita tenemos unos ejemplos. Ok. Les voy a explicar. Estos son los subject pronouns. Ok. Esto lo vimos el día uno, el lunes. Subject pronouns. Pronombres personales, right? Subject pronoun. I, you, he, she, it, we, you, they. Cada uno de estos subject pronouns tiene un possessive adjective. Cuando nosotros queremos expresar que uno de ellos, de uno de estos, posee algo o alguien, ocupamos un possessive adjective. ¿Ok? Para la primera persona, I, sería my. Por ejemplo, This is my toy. Este es mi juguete. This is my toy. Okay. You, segunda persona, sería your. Y para, your, y para you plural es el mismo. You, suyo o de ustedes. Es el mismo. Your, for example. This is your class. Okay. Para expresar posesión, possessive adjectives, para tercera persona, he, que sería él, tenemos his. Y tenemos el ejemplo, this is his car. Luego tenemos para tercera persona, she. El possessive adjective es her. Ok. She is an engineer. The pencil is her pencil. Right? Para nosotros en español sería como decir su lápiz. Ok. Su lápiz. Y acá también su carro. Nosotros ocupamos su para todo, básicamente, pero ellos, para, para si es masculino, ocupan his. Si es femenino, ocupan her. ¿Okay? It, para animales o cosas, ¿verdad? Ese es un gato. It is a cat. Its teeth are very sharp. Sus dientes son bien afilados. ¿Okay? It, the possessive adjective, the it. Para we, nosotros, el possessive adjective sería our. Our. We began our work at noon. Our class starts at seven. Okay. Y luego tenemos your. Is that your wallet? Their. Their house is near the city. Their es el posesivo para they. Their house is near the city. Okay. Ojo, hay una parte con los possessive adjectives que es bien importante. Porque hay tres formas en que ustedes pueden expresar posesión en inglés. Con possessive adjective, con possessive pronouns y con possessive noun. Okay. Ahorita estamos viendo específicamente possessive adjective. ¿Cómo lo utilizo? El possessive adjective, cualquiera de estos, my, your, his, her, de ahí que solo tienen que memorizar. Okay. Cualquiera de los possessive adjectives siempre lo ocupo en una oración antes de el sustantivo de lo que yo digo poseer, ¿ok? This is my sister, esta es mi hermana, hermana es lo que yo, lo que persona que yo poseo digamos, que es mía, right? Entonces es mi hermana, entonces my el posesivo adjective va antes de lo que yo estoy describiendo, ¿ok? Wash your hands, lavate tus manos, va antes de la palabra mano. Este es su carro, this is his car, that is her Pencil, right? Possessive adjectives siempre van antes de lo que yo digo poseer, ¿ok? O de la persona que estoy hablando. Y tenemos unos ejemplos acá, ¿okay? Tenemos three, six, nine. Ocupo tres voluntarios. Cada uno lee tres ejemplos. Del uno al tres. Cuatro, cinco y seis. Y el otro lee siete, ocho y nueve. Veamos. Eric, nos ayuda del uno al tres, por favor. Um, okay. César, ¿nos ayuda del 4, 5 y 6, por favor? Y los últimos okay. tres nos ayuda Melissa, por favor. Los últimos tres, Melissa. Vamos, entonces. His school is very beautiful. Her teacher works all day. My house is really big. Thank you. Your car is very fast. 
its color is white. Our office is not clean. Thank you. Melissa? Your car is really big. My backpack is burned. His friends are angry. Very good. Thank you. Okay. Si se fijan, cumplí con, la, con el requisito que les acabo de mencionar en, la, en el slide anterior. El posesivo adjective siempre va antes de lo que se dice poseer. His, who, posesivo adjective. Y aquí está lo que se dice, right? Her, teacher. My, house. Your, car. Its, color. Our, office. Ok. Siempre los posesivo adjective van antes de lo que decimos poseer. Ok. Por ejemplo, um, y cuando usted quiere preguntar de quién es algo, por ejemplo, de quién es este celular, usted va a preguntar, ¿Whose cell phone is? Uh -huh. sí. Este es un ejemplo, ¿ok? Whose, la palabra whose, ¿Eh? para preguntar de quién, de quién es algo o a quién le pertenece ¿Cómo? algo, ¿ok? A ver. Micrófonos. Um, All right. Entonces les mencionaba, who's es para preguntar de quién o de a quién le pertenece algo, ¿ok? Y se ocupan en ese, en ese, en ese, en este orden, ¿ok? Who's el objeto o la persona por la que estoy preguntando y luego is this. Si es solo uno. Si es en plural, por ejemplo, who's Shoes, en plural. Whose shoes are these? Vamos a decir those. Esas que están allá lejos. Whose shoes are those? Ok, ¿de quién son esos zapatos? Whose shoes are those? Ah, those are my shoes. Ok, o those are your shoes. Pero, ok. Y luego vamos a ver los ejemplos, los procesos adjetivos. Y luego vamos con los possessive nouns, los possessive pronouns. ¿okay? Los possessive pronouns, les decía yo, son la segunda forma en que puedo expresar posesión en inglés. Tenía possessive adjective, possessive pronouns, and possessive nouns. Possessive pronouns se parecen, se parecen a los possessive adjectives, pero se escriben un poco, un poco diferente. ¿okay? El possessive adjective es your, el possessive pronoun es yours. El possessive adjective es my. M-Y, my. El pronoun es mine. ¿Ok? Para plural es theirs. Para, para femenino es hers. Eso es hers, le falta la S-D. ¿Ok? El whose es la pregunta que yo les mencionaba. ¿Ok? It's no tiene possessive pronoun, solo tiene possessive adjective que es este. ¿Ok? Ours. En vez de our, que es el possessive adjective, el pronoun es our. Okay. Y aquí es el possessive adjective, ¿ve? My y el pronoun mine. Okay. Now, ojo con esto. A diferencia de los possessive adjectives que se ponen antes del objeto, ¿ve? que se posee, los possessive pronouns van al final. Por ejemplo, this toy is mine. Mío. Aquí no es mí, es mío. Okay. This toy is mine. Okay. Y le voy a poner las dos oraciones ahí. Con possessive adjective. This toy. Oh, this is my toy. Possessive adjective. This is my toy. Con possessive pronoun. This toy is mine. Los possessive pronouns van al final. El equivalente a decir este es mi juguete. O este juguete es mío. Okay. Mi es el possessive adjective, mío es el possessive, el pronombre, right? Possessive pronoun. Pueden utilizar cualquiera de los dos, la única diferencia es que el adjective va a ir antes del noun y el, el possessive pronoun va al final. Ok. Si yo digo that is your house. That is your house con possessive adjective, your, your house. Okay. Pero con possessive pronoun puede decir that house is yours. Esa casa es de usted. Ya no digo tú, es de usted. Okay. That house is yours. Okay. 
and so on and so forth. Okay. Y el otro método de los possessive nouns solamente es agregarle la S en tercera persona. Los possessive nouns solo se ocupan en tercera persona y solo es específicamente, literalmente, agregarle la S al final del nombre para indicar que esta persona posee lo que sí. Por ejemplo, Tom's Notebook. Ahí estoy diciendo el cuaderno de Tom. ¿Ok? John's Wife, la esposa de John. En tercera persona, yo tengo la opción de solo agregarle la S y decir lo que sigue, que le pertenece a esa persona, estoy indicando que le pertenece. ¿Ok? Por ejemplo, whose cell phone is this? Ah, yo les puedo, si yo contesto que es mío, yo digo, this is my cell phone, o puedo decirles, the cell phone is mine, o ustedes pueden decir, oh, that cell phone is Bicris. Right? Pónganse Bicris. That cell phone is Bicris. O pueden decir, that is Bicris cell phone. Ok, en tercera persona tienen ustedes esa opción. Ok, ¿qué es lo que van a hacer a continuación? Una conversación, cualquier tema, no necesariamente trabajo, pero cualquier tema donde puedan incorporar un possessive adjective y un possessive pronoun. Ok, pueden ocupar la pregunta que les mostraba, who's, para preguntar, right? Pero tienen, no me vayan a venir con who's, who's cell phone is this? Ah, that is mine. Ok, va. You know, right. Traten de hacerle un contexto, traten de hacerle un escenario y luego incorporan una oración con, con, eh, con possessive pronoun y una con possessive adjective, right? Be creative. Les voy a dar 15 minutos para esta actividad y va a ser, la, son las mismas salas, ok? Así que 15 minutos, creo una conversación sencilla, pero que sea un poco, que no sea de dos, dos tres líneas, right? Traten de hacerlo un poquito más complex y agreguen en una de esas incorporen un positive adjective o un positive pronoun y la pregunta justo ok o por ejemplo pueden hacer una pregunta de sí o no por ejemplo um, alma is this your cell phone y alma oh yes i forgot it thank you where was it oh it was in the office you left it there today etc right puede ser cualquier escenario solo incorporenlo un positive pronoun y un positive adjective. Okay. Okay. Las salas están abiertas en este momento. Tienen 15 minutos a partir de ahora. Pueden ingresar.
y 8, 9. Ok, ya estamos de regreso todos. All right, let's begin. Vamos a escuchar a la sala número 4 primero y luego vamos a ir hasta arriba. Ok, así que en la sala 4 tenemos a Cecilia Lima y a Luis Estará. Pueden iniciar. Okay. It is my phone. This phone is yours. No, the black phone is mine. No, the black phone is Eric's phone. Okay, thank you. Eric's phone is similar to me. To mine. To mine. <laughs> okay. Very good. I like it. Cecilia, Luis, it was a really good conversation. You think super like What is the name? Possessive. <laughs> Thank you, Ceci, Luis. Very good. Vamos a escuchar a continuación en la sala 3. Entonces, okay. tenemos a Eric Guzmán y Melissa Álvarez. Por favor. Hi, Melissa. How was Hi, your day? Eric. My day is big, great, and you? Very good. My mother cooked me a turkey. Your mother cooked well? Yes, delicious consign. Whose a, a book is this? The book is mine. Finished it. All right. <laughs> Thank you. You will start talking about food and then about the book. Very good use of the possessive. Thank you, Eric. Melissa, very good. Vamos entonces con Almita y Carmen Hernández, por favor. Okay. Okay. Hi. Long time to see you. How are you? Wow. I'm happy to see you. You look amazing. How's your life going? Everything is good. Tell me about your hobbies. Oh, my favorite hobbies is go to the gym and then Zumba. Oh, great. That's cool. I want to go to the gym too. It's a nice and healthy hobby and you should practice it. All right. I will do. Oh, Very good. Okay. okay. Take care. See you later. Bye-bye. I love it. <laughs> you look amazing. Very good. I, very natural conversation. You seem possessive. Thank you, Alma. Uh -huh. Y luego okay. vamos con la sala uno. Tenemos a César Heriberto y Oswaldo Salguero, por favor. Okay. Begin, César. Miss... Mr. Osvaldo, is your laptop? Yes, the laptop is mine. And Mr. Cesar, um, your car is very expensive. No, its car is very cheap. Ah, it's very cheap. How much to coach? To coach? My car cost me three thousand dollars. Ah, okay, it's very very cheap. Okay. Yes. Hi. Bye. <laughs> Thank you. Very good conversation. <laughs> Incorporating. Si se fijaron, cada uno de ustedes, cada sala hizo una conversación totalmente diferente, temas bien diferentes, y todos pudieron incorporar los possessive adjectives y possessive pronouns, porque son parte de nuestro día a día. Es de lo más común que se ocupa en conversación, así que bueno que los memoricemos y los vayamos usando a corto. ¿eh? So very good job, everyone, with that. Okay, so we're going to take attendance for the last time tonight. Vamos a pasar asistencia por última vez esta noche. Please be ready when you hear your name. Para decir presente o here, okay? Alma Yanet Martinez. Present. Thank you. Armi Esquini Diaz. Carlos Eduardo Garcia. Cesar Heriberto Roca. Present. Thank you. Cesar Omar Serna. Cruz del Carmen Hernández. Present. Thank you. Doris Cecilia Lima. Present. 
Thank you. Eric Rogelio Guzmán. Here. Thank you. Jose Mauricio Martinez. Josué Jonathan Roca. Luis Enrique Escarate. I'm here. Thank you. Melissa Lester Álvarez. Oswaldo. Thank you, Meli. Uh, Oswaldo Ernesto Salguero. Here. Thank you. Ulda Lister Boyar. William Ernesto Magaña. Zulma Evangelina Magaña. Y Zulma Noemi Linares. Okay. That's going to be it for tonight. Esta noche sí. Se tendría que quedar Carlos Eduardo, pero si no está. Okay. Um, se puede quedar César, si gusta. Son un par de minutos solo para asesoría. Todos los demás se pueden desconectar. Que tengan un feliz viernes y los veo mañana en la noche. Gracias. Okay. Good, night. Good night. Good night. Good night, everyone. 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 Good dudas o preguntas sobre alguno de los temas o si necesita repasar o reforzar uno de los temas que se han visto o solo para comentarles vaya este no pues está bien solo nos faltaría tal vez estudiar más eh de los adjetivos, esto último, los adjetivos. La y... ok. Ajá, sí. porque sí, uh -huh. sí no, no estoy muy acostumbrado a, a, a usarlo, a, uh -huh. no, no las había visto. A... Ok, sí, Entonces, igual vamos a hacer mañana, que sí que los viernes es pura práctica de todos los temas de la semana, puestos en conversaciones y actividades. Entonces mañana vamos a tener más chance de practicarlos de nuevo y los podemos repasar. De hecho, los vamos a repasar de nuevo, así que. Ahorita era como la introducción al tema, ¿verdad? Así que no, no se preocupe, que sí, lo vamos a, vamos a tener más práctica con ellos, ¿ok? Sí, ¿verdad? Uh -huh. este, y para lo de esas prácticas, eh, para ver lo de los ejercicios, ¿Lo ¿cuál de la es? plataforma, dice usted? Sí, en los eh, links que nos tiran en WhatsApp, ¿no están? Uh, quiero ver, Pero me voy a revisar ahorita. Candelaria... No, solo grupo de WhatsApp, lista de... Espérame, quiero ver. Oswaldo Salguero. Lista de reproducción de YouTube, grupo de WhatsApp. Ah. Enlace, no, ahí no está. Quiero ver en la de ayer. Sí, no, ahí no está. Pero en su correo ah. tuvo que haber recibido una lista, un correo que les dan con varios links. ¿Sí? Hay, hay uno de esos links que dice plataforma de aprendizaje. Mm, ya. Link de la plataforma de aprendizaje. Ahí, 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 ahí lo Ajá. busco, ¿verdad? Sí, ahí entra la plataforma y ahí empieza a hacer las tareas, las actividades que hemos venido haciendo. Ah, ¿Es el de Rebeca Flores? Eh, no. No. Vi crear el valor. Ah, ah, ya. Uh -huh. Rebeca Flores es de administrativo. Ajá. Ah, es que creo que ella me llamó hoy, creo. Ah, y, pero, ¿para qué le dijo? Ah, que sí, me iba a unir eh, hoy a la clase. Ah, ok. ¿Qué día fue Ajá. que no, no, no estuvo, César, ayer? Fue bueno, ayer. Ajá. Ah, ok. Sí, siempre están eh, pendientes, sobre todo lo que yo les mencionaba a ustedes, que está bien, bien extraño que hay 17 personas anotadas en la lista. Y es un grupo, el de ustedes es un grupo privado. Eh, ni siquiera tienen este horario en inglés corporativo y a ustedes se les ha abierto este horario. Y es como curioso que no estén participando todos, ¿verdad? Entonces sí están como bien al pendiente de eso porque hay que llegar a un, los mínimos requisitos con Insafor. Así que, ajá, van a estar bien pendientes de esa parte, los administrativos, pero solo es para asegurarse que ustedes sí puedan aprovechar al máximo la plataforma, ya. todo el módulo, ¿ok? Ajá. Sí, pues es la duda que tenía. Ahí okay. lo, lo buscan el link. Ok. Bueno, igual Ajá. mañana lo vamos a repasar con todos de nuevo lo de la plataforma. Lo vamos a ver desde la tarea de lunes hasta la de mañana para que ustedes se vayan al fin de eso a completar la plataforma. ¿Ok? Va, right, solo ah, pues, eso sí está bueno. Descanse, sí. César. Lo veo mañana. Feliz bueno, noche. Bueno, muchas gracias. Bye. Adiós.
you know, 